Setelah peluncuran resmi seri Huawei Nova 11, perusahaan diam-diam meluncurkan Huawei Nova 11 i di Afrika Selatan. Mengenai spesifikasi perangkat ini tidak terlalu banyak kejutan. Melihat sisi desain spesifikasi Huawei Nova 11 i memiliki beberapa fitur yang memiliki penempatan yang tepat sehingga menambah sisi artistik ponsel pintar ini. Smartphone Huawei ini secara keseluruhan memiliki dimensi 164,6 x 75,55 x 8,55 mm dan berat 193 gram. Konsep desain body pada Huawei tersebut juga tak lepas dari bekalan rangka plastik yang membuatnya sangat ringan dan fleksibel. Tak sampai di situ, bahkan sektor belakangnya pun tampil sangat anggun. Bukan tanpa alasan mengingat terlihat modul kamera berkonsep cincin orbit bintang ganda yang tertanam dalam tekstur buram yang berkiloan dari bodi yang indah membantu menciptakan tampilan ikonik dari sisi belakang bodi tampaknya yang menarik adalah bagaimana Huawei memberikan sentuhan pewarnaan yang unik diantaranya warna langit hitam dan hijau min menurut laporan resmi Huawei Nova 11 i HD dengan layar LCD 6,8 inci dan bezel ultra tipis 1 mm yang mendorong rasio layar ke bodi hingga 94,9% Layar beresolusi 2388 x 1080 piksel. Perangkat ini juga mendukung kecepatan refresh hingga 90 Hz. Dengan demikian, maka jelas sudah jika penampilan visual HP ini akan sangat menarik dan begitu terkesan atraktif. Performa Huawei Nova 11i Dalam aspek ini, sudah jelas akan ada beberapa susunan komponen dalam ruang pacu dari ponsel ini yang memang dijadikan sebagai acuan dalam menjamin kinerja gahar. Di bawah tenda, perangkat ini memiliki Qualcomm Snapdragon 680 SoC. Prosesor ini memiliki fabrikasi 6 nanometer dan dikonfigurasikan octa-core yang mencakup area 265 volt berbasis ARM Cortex 4 buah pada frekuensi 1.8 GHz. Prosesor ini juga disokong area 265 silver berbasis Cortex A53 pada frekuensi 1.8 GHz sebanyak 4 unit untuk menghemat daya. SoC Qualcomm tersebut juga dilengkapi GPU Adreno 610 dengan frekuensi 845 MHz chipset ini dinilai cocok dipakai jika kalian ingin mendapatkan pengalaman bermain game yang lancar dengan teknologi terkini spesifikasi dapur pacunya juga telah didukung oleh RAM handal berkapasitas 8GB beserta ruang penyimpanan internal 128GB yang sangat fungsional ponsel ini juga mendukung ekspansi kartu SD untuk ruang penyimpanan lebih banyak untuk tetap menyala, perangkat ini memiliki baterai 5000 mAh yang sangat besar yang mendukung pengisian cepat 40 watt. Nah, untuk perangkat lunak yang pasti sudah kita tunggu-tunggu. Huawei Nova 11 i berjalan di sistem MUI 13. Namun Huawei mengklaim bahwa sistem MUI sekarang berbasis Harmony OS. Sistem ini hadir dengan fitur-fitur Harmony termasuk gerakan geser, folder besar, penumpukan widget, hyper terminal, hyper stroke, berbagai lintas layar dan lain-lain. Kamera Huawei Nova 11 i untuk kamera utamanya sendiri, Nova 11 i telah menggunakan kamera belakang ganda dengan mekanisme yang sangat ideal. Pasalnya masing-masing dari kamera belakang HP ini memiliki resolusi 48 megapiksel dan 2 megapiksel, yang tentunya telah terintegrasi dengan pas untuk memberikan jaminan potret foto non profesional. Kamera mampu mengidentifikasi elemen kunci dalam pemandangan dan secara akurat menangkap detail baik di bawah cahaya terang maupun bayangan gelap untuk memastikan foto kalian selalu memuka dengan jelas. Pada bagian depan, Huawei Nova 11 sendiri telah mengandalkan kamera selfie tunggal 16 megapiksel yang akan menjamin kualitas potret selfie yang cukup memanjakan para penggunanya. Saat merekam video, kalian dapat dengan bebas beralih antara kamera depan dan belakang. Dengan video akhir menampilkan transisi mulus antara keduanya. Tidak diperlukan pasca edit. Harga Huawei Nova 11 i Berdasarkan atas beberapa sumber terbaru, harga Huawei Nova 11 i akan dibanderol 320 US dollar atau setara dengan 4,7 juta rupiah. Tentu saja harga sudah cukup sepadan dan pas jika disandingkan dengan spesifikasi dan fiturnya. Hanya saja perlu diketahui pula bahwa harga Nova 11 i tersebut merupakan nominal untuk penjualan di Tiongkok. Maka kemungkinan harga smartphone Huawei ini akan mengalami perubahan nominal ketika nantinya masuk ke pasar Indonesia. Kita tunggu saja peluncurannya.